Welcome to our Apostolic Mentoring Weekly Podcast, where powerfully anointed kingdom servants equip, impart, and help to position God's people for apostolic ministry. Our purpose is to establish the biblical apostolic pattern globally so that the army of God will be apostolic in word and deed, facilitating God's global harvest. Here's your host, Charles Robinette. Thank you, Lord. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. Gloria a todos y bienvenidos a Apostolía Mentorica. I greet you in the mighty name of Jesus from Florida. <laughs> Les doy la bienvenida a todos desde Florida en este día. And uh, I got back in town from Brazil last night. Y llegué de Brasil anoche muy tarde. And we are so excited about the time of equipping and, and pre-crusade impartation that we had in Belo Horizonte. Y me da tanto gusto de poder estar aquí esta noche, pero también pudimos eh, poner, impartir todo el conocimiento there, en Brasil. There was such a great move of the Holy Ghost amongst the pastors and ministers. Y hubo un gran mover de Dios sobre los ministros y pastores. I received the, the national report from some of our evening services just yesterday. Y acabo de recibir el reporte ayer en la tarde de estos servicios por parte de los ministros. Amongst all of that training we were doing, God filled 35 people with the Holy Ghost. Y con todo este entrenamiento que estamos haciendo, Dios llenó a 30 personas con el Espíritu Santo. Five were baptized in Jesus' name. Cinco fueron bautizadas en el nombre de Jesús. 96 people testified of miracles. 96 personas certificaron de milagros. And then earlier this morning, I got a message from uh, Pastor Bertram, who's in Jamaica right now. Y esta mañana recibí un, un texto del pastor de Jamaica, Ber, el hermano Burston. And they were preaching the youth conference there in Jamaica. Y estaban predicando la campaña de juventud allí en Jamaica. And they had 18 young people receive the gift of the Holy Ghost. Y tuvieron 18 jóvenes llenos del Espíritu Santo. They baptized 21 in the only saving name of Jesus Christ. Y bautizaron a 21 de ellos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Friends, we are living in the very last of days. Y amigos, estamos viviendo en estos últimos días. The prophetic word of the Lord is coming to pass. La palabra profética de Dios está cumpliendo cada día. Not in another generation, but in our generation. No en otra generación, pero en nuestra generación. We're seeing the outpouring of the Spirit upon all flesh. Y estamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. How exciting, how exciting to, to see the great things that God is doing globally. Y qué grandioso es ver de todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo alrededor del mundo. And that's why I'm just so excited about this apostolic mentoring session. Y por eso estoy tan contento en esta hora por esta mentoría apostólica. We are just incredibly blessed to have this uh, partnership of faith with End Time Ministries. Y estamos tan contentos de poder tener este acompañamiento con, con el, los, el, los estudios de los últimos días. And as you know, uh, Brother Robbins and End Time Ministries have been so generous and kind to, to apostolic mentoring. Y el hermano Robbins ha sido tan buena persona con nosotros en mentoría apostólica de estar aquí con nosotros. We've been blessed to have them on apostolic mentoring last year as well, and now this year we get them for two weeks straight. Y la, el año pasado los pudimos tener eh, en una ocasión, y en esta ocasión los vamos a tener por dos semanas, 
y estamos tan contentos and, por eso. Yes, and I wanted to let you know they've been so kind to give us our very own apostolic mentoring discount code. Y estoy tan contento que ellos también nos han podido dar en este día un código de descuento para apostolía mentórica. They have a, a cool new program, In Time Plus. It's a streaming service. Y hay un servicio que se llama eh, Los Últimos Días Más. Y es un servicio. I see you, Brother Robbins. I can see you now. Y el hermano nice. Robbins, ya lo podemos ver en este momento. Wonderful. And, Qué maravilloso. Uh, they have a great new platform. It's In, in Time Plus. Y tienen una gran plataforma que se llama En Los Últimos Días Más. And this has every video, radio, and television program, plus yes. it includes the In Time magazine. Y esta plataforma no solo incluye todos los programas de videos, de televisión, pero todavía tienen algo más que se llama Los Últimos Días Más. And every one of our global apostolic mentoring family members y todos los miembros globales de mentoría apostólica can enter apostolic mentoring into the discount code with no spaces. Y pueden ellos meterse con mentoría apostólica, no espacios, y pueden tener este código de descuento. And that gives you 50% off of their in-time plus streaming service. Y esto les puede dar 50% de descuento en sus servicios de los últimos días y más. That information is already in our live Facebook feed. You can check the information section of our feed that's going right now. And you can click on a link and take you right to the checkout. Y esta información ya tiene una guía aquí mismo en Mentoría Apostólica donde usted puede tomar esa información y tomar ese descuento. Yes, Sister Simrao, pastor's wife from, from Ohio, just put in the chat, thank you, End Time Ministries, for your generosity. Y la hermana Simbros acaba de poner allí en la plática que muchas gracias por su generosidad. We feel so humbled by the kindness of End Time Ministries. Thank you, Brother Robbins, for, for blessing us with this, with this great discount. Y estamos y nos sentimos tan humildes de que el hermano Robbins pueda estar aquí en Mentoría Apostólica en este día. Y estamos But contentos. wow, today is just so cool that we have End Time with us. Y es tan maravilloso tener al, a los últimos días aquí en este tiempo con nosotros. Now, I'm an end time ministries junkie. Y yo he sido una persona que ha seguido los últimos días por mucho tiempo. When I'm traveling, I've always got end time ministries podcast going. Y cuando estoy viajando, siempre estoy conectado a este ministerio. And I try not to be like such a weird junkie where I'm always texting Brother Robbins, but every once in a while, in, while I'm listening to an in-time ministry, I'll shoot him a text and say, oh my gosh, that was cool, brother. Y no quiero ser una persona de estas que está cada rato encima del hermano Robbins, pero muchas veces cuando estoy viajando aquí y allá, le mando un texto para preguntarle algunas cosas o decirle qué maravilloso estuvo. So I do want to encourage our apostolic mentoring family, if you're not connected with their podcast, get connected with that podcast. It's a tremendous program that you can listen to anywhere you are. Y si no está usted conectado a esto, quiero decirle y animarle que por favor se conecte a los programas de podcast de los últimos días y va a estar muy bien. But Brother Robbins, we love you. We're humbled to have you here today. Thank you for making time for us. Please take your liberty as always. Hermano oh. Ramos, le amamos y nos sentimos humildes. Gracias por tenerlos en este día con nosotros. Well, God bless everyone, and I do thank you, Brother Robinette, and the entire uh, community there that's online that you guys have with Apostolic Mentoring for having me here today. Hermano Robinette, le doy gracias por tenerme aquí a toda la familia de Mentoría Apostólica. Gracias nuevamente por hacerme presente en este día. I want to tell you quickly about the special Uh, that we're offering the discounted special on the End Time Plus. Y les quiero decir rápidamente el descuento que tenemos en este programa de los últimos días. We just put out a brand new DVD series, Understanding the End Time, and a new book, Understanding the End Time. Acabamos de poner un nuevo DVD de Entendiendo los Últimos Días y un libro también en esta plataforma. And all of these, the DVD series, the television programs, the book, our magazine, everything is on that End Time Plus, and it's only $7 a month. 
aquí en esta plataforma solamente cuesta siete dólares y usted va a poner, tener acceso a todos los las programas de televisión, todos los videos, los DVDs y los libros. Y es siete dólares por mes. Yes. So there's hundreds and hundreds of dollars of material there and television programs and everything to watch for years back. And you can watch all of that on this End Time Plus for a very, very uh, reasonable rate. No solamente esto, pero en los archivos de, de los últimos días están todos muchísimos uh, programas que han estado pasando durante los años donde usted va a poder tener acceso en esta hora. We also have DVDs translated in Spanish. Tenemos también los DVDs traducidos en español. In Arabic. En árabe. Chinese. En chino. French. En francés. Hebrew. En hebreo. Italian. En italiano. And Russian. Y, y ruso. Yeah, so that's the eight major languages of the world to help you be able to evangelize with this material. Y estas son los lenguajes más grandes alrededor del mundo para que usted pueda evangelizar en los últimos días con este material. So go to the uh, URL and with the apostolic mentoring um, code in it and you can sign up and it's for $7 a month. You have access to all of this and we're constantly putting new material on there all the time. Así que usted puede ir a nuestra guía de los últimos días más con el código apostolía mentórica y usted va a poder tener acceso a toda esta información. Okay. Now, I, I do want to say that I'm watching revival happening all around the world in these end times, and I follow Brother Robinette very closely. Y quiero decirles que he estado siguiendo todos los avivamientos que están pasando alrededor del mundo, y yo también sigo al hermano Robinette. I have, uh, we take two tours to Israel every year because we have the Jerusalem Prophecy College in downtown Jerusalem. Tomamos dos viajes a Jerusalén porque tenemos el Colegio de Profecía en Israel y tomamos estos, estos viajes dos veces al año. We baptize, every time we go to the, on the tour, we baptize 30 to 50 people, non-apostolics. Y cada que vamos a estos viajes, bautizamos de 30 a 50 personas que no son apostólicas en estos viajes. Of all of the hundreds and hundreds that I've baptized on our Israeli tours, I've only had a just a handful that did not come up out of the water speaking in tongues. Y de todas estas personas y miles de personas que se han bautizado, solamente hemos tenido como unos, una, unos pocos que no han salido del agua recibiendo el Espíritu Santo hablando en lengua. On our spring tour just a couple months ago, we had a lady completely healed of cancer when she was baptized in Jesus' name. En este último viaje que tuvimos, tuvimos una señora que salió de las aguas y completamente fue sanada del cáncer. She had a huge uh, knot on her neck that was a cancerous tumor, and when she got home from the tour, it was completely gone. Ella tenía un tumor aquí en el cuello que estaba bastante grande, y cuando llegó a su casa, completamente estaba desaparecido. So God is certainly blessing his church and their efforts to reach the lost in the end time. Así que Dios verdaderamente está bendiciendo a su pueblo en alcanzar a todos los que están perdidos en estos últimos días. So with the time here that I have here this week and next week, I'm going to teach you a lesson called Understanding the End Time. Así que en esta semana y la próxima semana que voy a estar aquí, voy a estar enseñando una lección que se llama Entendiendo los últimos días. So what is the end time? Así que, ¿qué quiere decir los últimos días? When people hear the words end time, many immediately associate them with the end of the world. Cuando la gente empieza a oír acerca de los últimos días, lo empiezan a asociar con el fin del mundo. When I, End Time Ministries, talks about the end time, I'm cuando, talking, okay. go ahead, I'm sorry. Y cuando nosotros hablamos acerca de los, del fin, de los últimos días, I'm actually talking about the end of this age. Yo pre precisamente estoy hablando acerca del final de esta era. And it's the time when Jesus Christ will return to the earth 
to establish his kingdom here on the earth. Y es cuando el Señor Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra. If you consider that every 2,000 years, there's a major event in the plan of God for the human race. Y cuando usted piensa acerca de esto, cada 2,000 años hay un evento que sucede en el plan de Dios. In 4,000 B.C., there was Adam and Eve were created. 4,000 años antes de Jesucristo fue Adán y Eva que nacieron, que fueron in, creados. In 2000 BC, Abraham was born, who was the father of the physical people of God on the earth. El 2000 años antes del Señor Jesucristo fue Abraham y fue el padre de los hijos espirituales. Which was the Jews. Que fueron los judíos. And the father of the spiritual people of God on the earth, the church. Y también fue hijo de los judíos, que fueron los hijos de la carne, y los hijos espirituales que somos ahora la iglesia. 2,000 years later, Jesus Christ is born. 2,000 años después, el Señor Jesús nace. The time we are living in right now. Y el tiempo que estamos ahora. Is just prior to the second coming of Jesus Christ. Y es el tiempo ahora, antes de la venida del Señor Jesús. When he will establish his 1,000 year reign of peace on the earth. Cuando él va a establecer sus mil años de paz en la tierra. This is the end time or the end of this age. Este es los tiempos últimos, o sea, de esta era. The end time Bible prophecy are, are most of the end time Bible prophecies. Las profecías, la mayoría de los últimos tiempos are reserved for the people that are living on the earth right now. Son reservados para la gente que vive en la tierra en este momento. When Daniel was asking the Lord to reveal the interpretation of visions that God had given him, cuando Daniel se le preguntó acerca de la, da la revelación de lo que Dios había dicho para estos tiempos, God answered Daniel in Daniel chapter 12, verse 9. Dios le contestó a Daniel en capítulo 9, en el libro de Daniel. And he said, go thy way, Daniel. Le dijo, ve en tu camino, Daniel. For these words are closed up and sealed till the time of the end. Estas palabras están selladas hasta el tiempo de los últimos días. Daniel did not understand most of the end time prophecies that he foretold. Daniel en verdad no entendió todas las palabras de profecía que le fueron dados para estos días. But we, the people of the time of the end, can understand those prophecies. Pero nosotros de los, de los últimos tiempos de esta era entendemos estas profecías ahora. Even the apostles in the New Testament did not understand the writings of Daniel. Aún los apóstoles no entendieron las escrituras de Daniel de ese tiempo. But prophecy is given to us for this time right now. Pero la profecía nos es dada ahora para este tiempo. Prophecy builds faith in the word of God. La profecía crece la fe en la palabra de Dios. In John chapter 14, verse 29, Jesus en said, en Juan capítulo 14, Jesús dice, And now I have told you before it comes to pass, y ahora te he dicho antes de que sucedan estas cosas, that when it comes to pass, you might believe. Para que cuando venga, tú puedas creer. In Revelation 19.10, it states, En Apocalipsis 19.10, dice, For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Jesus knew prophecy was a wonderful way. Jesucristo sabía que la profecía era una manera poderosa. To build faith in the word of God. Para construir fe en la palabra de Dios. Which is the only book that has the words to eternal life. Porque es el único libro que tiene palabras para la vida eterna. So we use Bible prophecy as Así a no meaning. Go ahead, I'm sorry. Así que nosotros usamos el libro de profecía como una manera 
as a means to win souls and build the kingdom of God. Para ganar almas y construir el reino de Dios. God has always used prophecy and its fulfillment to create faith. Dios siempre ha usado la profecía y su cumplimiento para crecer la fe. In the hearts of those who will believe. En el corazón de aquellos que van a creer. We are now entering the time of the most rapid fulfillment of Bible prophecy. Estamos entrando ahora en el momento más rápido donde la profecía se está cumpliendo. In the history of the entire world. En la historia de todo el mundo. No one should enter these times just ahead. Nadie puede entrar en estos tiempos más adelante. Without a working knowledge of the prophecies of the Bible. Sin trabajar y entender la palabra de Dios en este tiempo de profecía. God did not want his end time church. Dios no quería que su iglesia en los últimos tiempos. To walk through the times just ahead with blinders on. Que fuera estos tiempos de los últimos días estando con una ceguera. The new end time DVD series and this book. El nuevo DVD y este libro. Will help to remove those imaginary blindfolds. Va a ayudar que usted se le quite esos ceguera que usted tiene en sus ojos. To help us navigate the times just ahead. Para ayudarnos a navegar los tiempos que vienen más adelante. But always remember. Pero siempre recuerde. The goal is end time revival. En la meta es tener este avivamiento en los últimos días. Building God's kingdom here on the earth. Construir y levantar el reino de Dios en esta hora. So, can end time prophecies be understood? So, podemos entender el tiempo de los últimos días ahora? Many people say that they can't. Mucha gente dice que no pueden. However, the prophet Daniel. Sin embargo, el profeta Daniel. Jesus. Y el Señor Jesús. Both the apostles Paul and John. Y los dos apóstoles, Paulo y Juan, taught differently. Ellos enseñaron diferente. Daniel said, Daniel dijo, and such as do wickedly against the covenant, y aquellos que dan falsamente en contra del convenio, shall he, the Antichrist, van a oír al anticristo, corrupt mm -hmm. by flatteries. Y van a creer todas las mentiras. But the people that do know their God shall be strong. Pero la gente que sí conocen a su Dios estarán fuertes. And do exploits. Y van a poder romper y quebrar. And they that understand among the people. Y aquellos que son entendidos sobre la gente. Shall instruct many. Van a instruir a muchos. This is during the time of the Antichrist. Y este es el tiempo durante el anticristo. And in Daniel 12, 9 and 10. Y Daniel 12, 9 nos dice. And he said, go thy way, Daniel. Y le dijo, ven tu camino, Daniel. For the words are closed up and sealed till the time of the end. Porque las palabras están selladas hasta los últimos tiempos. Many shall be purified and made white. Muchos van a ser purificados y blanqueados. And tried. Y muchos van a ser probados. But the wicked shall do wickedly. Pero el que es enemigo va a hacer cosas enemigas. And none of the wicked shall understand. Y muchos de, y todos ellos no van a entender. But the wise shall understand. Pero el sabio entenderá. So Daniel taught that we, the people of the time of the end, y Daniel enseñó que nosotros, la gente que somos de los últimos tiempos, could understand end time Bible prophecy. Podíamos entender la profecía de los últimos días. Jesus said, y el Señor Jesús dijo, when you therefore shall see the abomination of desolation, y cuando tú veas la abominación de la desolación, spoken of by Daniel the prophet, que fue hablado por el profeta Daniel, Stand in the holy place. Párate en ese lugar santo. Whoso readeth, let him understand. Y el que entienda, 
entienda. So Jesus said, Así que el Señor Jesús dijo, We could understand end time Bible prophecy. Podemos entender la profecía de los últimos días. The Apostle Paul said, Y el Apostle Pablo dijo, But of the times and seasons, brethren, Pero de los tiempos y estaciones, hermanos, Ye have no need that I write unto you. No tienes necesidad que yo te escriba de esto. For yourselves know perfectly. Porque tú mismo sabrás. That the day of the Lord comes as a thief in the night. Porque el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche. But ye, brethren, are not in darkness. Pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad. That that day should overtake you as a thief. Que a ti te tomen como si fueras un ladrón. Ye are all children of the light. Tú eres todos hijos de la luz. And the children of the day. Y los, y los hijos del día. We are not of the night nor of the darkness. No somos de la noche ni de la oscuridad. Therefore, let us not sleep. Así que ahora no durmamos. As do others. Como otros duermen. But let us watch and be sober. Pero vamos a, a estar despiertos y sobrios. For they that sleep, they sleep in the night. Porque aquellos que duermen, duermen en la noche. And they that are drunken, they're drunken in the night. Y aquellos que son ebrios, están ebrios en la noche. But let us who are of the day. Pero dejemos que nosotros que somos del día. Be sober. Seamos sobrios. Putting on the breastplate of faith and love. Que podamos tener la madura de la fe y del amor. And for an helmet, the hope of salvation. Y que en la, la coraza tengamos la fe. I got to say, you're doing a fabulous job, by the way. Oh, quiere decir que estoy haciendo <laughs> un gran trabajo. <laughs> okay, and then John said. Y entonces el apóstol Juan dijo. In Revelation 13, 16 through 18. In Apocalipsis uh, 16, what was the number again? Revelation 13, verses 16 through 18. El de 13 al 16 al 18. And he causeth all. Y los causó a todos. Both small and great. Grandes y chicos y grandes. Rich and poor. Pobres y ricos. Free and bond. Libres y esclavos. To receive a mark in their right hand. Que recibieran una marca en su mano derecha. Or in their foreheads. Or in sus, in sus uh, uh, frentes. And that no man might buy or sell. Y que ningún hombre comprara o vendiera. Save he that had the mark. A menos que tuviera esa marca. Or the name of the beast. O el nombre de la bestia. Or the number of his name. O el número de su nombre. Here is wisdom. Aquí hay sabiduría. Let him that hath understanding y aquel que tiene entendimiento count the number of the beast. Que cuente el número de la bestia. For it is the number of a man. Porque es el número de un hombre. And his number is 666. Y su número es 666. Almighty God wanted those living in the end time Y el Señor Poderoso quería que los que están viviendo los últimos tiempos. To understand and then to instruct others. Y que entendieran y, y enseñaran a otros. This is our job in these last days. Que es de nuestro trabajo, nuestro trabajo en los últimos días. Build the kingdom of God. Crecer el reino de Dios. So now we come to the understanding the end time lessons. Ahora venimos aquí a entender las lecciones de los últimos tiempos. All of these lessons. Todas estas lecciones. Are in that end of the age plus platform. Y están en esa plataforma de los últimos días y más. You can also read them in the book that's on the platform. Y también puede leerlos en el libro que está en la plataforma. I'm going to give you an overview of these lessons. Y solamente le voy a dar un sobrepaso de estas lecciones. This week and next week. Esta semana y la próxima semana. With so many different views of Bible prophecy. 
con muchas maneras de ver la profecía. We decided this was the year to get back to the basics. Este año decidimos que era tiempo de volver a, la, a lo básico. Because I want you to grasp Porque yo quiero que usted entienda what the Bible prophesies for the end time. Lo que la Biblia profetiza acerca de los últimos días. So let's start with the United States and other modern nations in the Bible. Así que empecemos con los Estados Unidos y otras naciones modernas en la Biblia. I'm going to Daniel chapter 7. Y voy a Daniel capítulo 7. We'll, I'm starting with Daniel 7 verses 3. Estoy empezando con Daniel 7 verso 3. And four great beasts came up from the sea. Y cuatro bestias llegaron del, del mar. Diverse one from another. Diversos de uno al otro. The first was like a lion. El primero fue como un león. And had eagle's wings. Y tenía alas como las águilas. I beheld till the wings thereof were plucked. Y donde vi que las alas fueron tiradas. Esparcidas. And it was lifted up from the earth. Y fueron levantadas de la tierra. And made stand on its feet as a man. Y fueron paradas como pies de hombres en la tierra. And a man's heart was given to it. Y un corazón de hombre fue dado a él. And behold, another beast. Y aquí otra bestia. A second like unto a bear. Y otra como si fuera un oso. And it raised itself on one side. Y se paró de un solo lado. And it had three ribs in the mouth of it. Y tenía tres costillas en la, en la boca de ella. Between the teeth of it. En medio de sus dientes. And they said unto it. Y le dijeron a él. Arise and devour much flesh. Dice, levántate y come toda esta carne. Y devora esta carne. After this, and lo, another like a leopard. Y después de esto, se paró otro como un leopardo. Which had on the back of it four wings of a fowl. Con cuatro alas de ave en sus espaldas. The beast had four heads. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. And dominion was given to it. Y le fue dado dominio. After this, I saw in the night visions. Después de esto, miraba yo... En las visiones de la noche. And behold, a fourth beast. Y aquí la cuarta bestia. Dreadful and terrible. Espantosa y terrible. And strong exceedingly. Y en gran manera fuerte. And it had great iron teeth. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. It devoured and break in pieces. Devoraba y desmenuzaba. And stamped the residue with the feet of it. Y la sobra soñaba con sus pies. And it was diverse from all the beasts that were before it. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. And it had ten horns. Y tenía diez cuernos. So what do these beasts symbolize? Entonces, ¿qué es lo que simbolizan estas bestias? In Daniel 7. En Daniel 7, verses 17 and 23. El verso 17 al 23. It says these beasts symbolize kingdoms. Estas bestias dice que simbolizan reinos. Or nations. O naciones. And the rulers of those nations. Y los que son los que son los que dominan estas naciones. And Daniel chapter 7. En Daniel capítulo 7 tells us that these nations nos dice que estas naciones symbolized by these animals simbol, simbolizadas por estos animales will be on the earth van a estar en la tierra at the time of the second coming of Jesus Christ. En la segunda venida de la venida del Señor Jesús. What nations do these animals symbolize? ¿Y qué naciones son las que estos animales simbolizan? 
for the sake of time, por la cuestión de tiempo, I'm going to just give you the interpretation of the prophecy. Solamente le voy a dar la interpretación de la profecía. The lion is the modern day nation of Great Britain. La, el león significa la gran nación de Inglaterra. Daniel said the eagle's wings were plucked out of the lion. El, el Daniel dice que las alas de una águila fueron sacadas de este león. What nation today has the symbol of the eagle? ¿Y, y qué nación ahora tiene la simbol, simboliza por una águila? That's the United States. Ese es el Estados Unidos. And what is our mother country? ¿Y qué es nuestro país de madre? Great Britain. El país de Gran Bretaña. Daniel saw the Declaration of Independence. Daniel fue la Declaración de Independencia. All the way back in Daniel chapter 7, verse 4. En Daniel capítulo 7, 4. 2,300 years. 2,300 años. Before the prophecy came to pass. Antes de que la profecía se cumpliera. Those are two modern nations. Esas son dos naciones modernas. Prophesied to be on the earth. Profetizan que van a estar en la tierra. At the time of the second coming. Cuando sea el tiempo de la segunda venida. Another was like a bear. Otro era como un oso. Who is the modern day nation with the symbol of a bear? ¿Cuál es la nación moderna que tiene un símbolo del oso? It's the nation of Russia, the Russian bear. En la nación de Alemania, de Rusia, perdón. Ellos son este oso. The next was a four-headed leopard. La, la otra fue un, un leopardo con cuatro cabezas. The leopard is Germany. Este leopardo es Alemania. The next was a ten-horned beast. La siguiente fue un animal con diez cuernos. That symbolizes the current European Union. Y eso simboliza la Unión Europea en este momento. Which is the reborn Holy Roman Empire. Que es el Imperio Renacido Romano. El Imperio Romano Renacido. I'm sorry I don't have time. Lo siento que no tengo mucho tiempo. To go into a lot of detail. A ir en todos estos detalles. If you go to the End Time Plus platform, si usted va a la plataforma de los últimos días y más, you can watch DVDs. Va a encontrar estos DVDs on each of these lessons. En cada una de estas lecciones. And I will prove in great detail. Y voy a probarles allí en gran detalle. Each and every one. Cada uno de estos. Now that we understand the modern nations in the Bible. Ahora que entendemos estas naciones modernas de la Biblia, it is of utmost importance es de tanta importancia that we know how these modern nations are on the earth right now. Y que podamos entender cómo estas naciones modernas ahora en la tierra and that lets us know y ahora nos deja entender we are just prior to the second coming of Jesus Christ. Estamos antes de la venida de la segunda venida del Señor Jesús. Without a clear understanding Sin un entendimiento claro of the prophecies in Daniel chapter 7, de la profecía en Daniel capítulo 7, it is impossible, es impossible to interpret many of the events que podamos interpretar muchos de los eventos that are foretold to occur, occur que fueron dichos antes que iban a ocurrir in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, including concerning the United States, incluyendo los Estados Unidos, and our alliance with Israel, y nuestro alineamiento con Israel, and the prophesied world government, y el gobierno que es profetizado, of the Antichrist, acerca del Anticristo. The second, that's the first lesson. Esa es la primera lección. This book. Este libro. And these DVDs. Y estos DVDs. Are 14 lessons. Son 14 lecciones. 
that explain in great detail que explican en gran detalle all of these prophecies. Todas estas profecías. Modern nations in the Bible is the first lesson. Las naciones modernas en la Biblia es la primera lección. The nations of Daniel 7. Las naciones de capítulo de Daniel en capítulo 7. Will federalize into a world governing body. Y van a poder hacerse en un gobierno, formar un gobierno. It's found in Revelation chapter 13, verses 2 and 3. Y eso nos dice en Apocalipsis capítulo 13. And the beast which I saw. Y la bestia que yo vi. Notice this is one beast. Y, y mire esto que está hablando de una bestia. Daniel saw four separate beasts. Y Daniel vio cuatro bestias diferentes. But John sees only one combo beast. Pero Juan ve solamente una bestia combinada. John said, Juan dice, And the beast which I saw, Y la bestia que yo vi, Was like unto a leopard. Era como un leopardo. Who is the leopard? ¿Y quién es el leopardo? It's the modern day nation of Germany. Es la nación moderna de Alemania. And his feet were as the feet of the bear. Y sus pies eran como los pies de un oso. The bear is Russia. Y el oso es Rusia. His mouth as the mouth of the lion. Y su boca o su hocico como el hocico de un león. The lion is Great Britain. Y el león es Gran Bretaña. And the dragon gave him his power. Y el dragón le dio su poder. His seat. Y su trono. And great authority. Y gran autoridad. Who is the dragon? ¿Y quién es el dragón? Satan. Satanás. Satan is the principal driver. Satanás es el, el que está manejando. Behind the end time world government. Atrás de todo este gobierno que se está armando. John went on to say. Y Juan siguió diciendo. And I saw one of this beast's heads. Vi una de sus cabezas. Remember the heads are nations. Recuérdese que la cabeza son naciones. As it were wounded to death. Como herida de muerte. And its deadly wound was healed. Pero su herida mortal fue sanada. And all the world wondered after this beast. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. So this is a prophecy. Así que esta es una profecía. Of a world governing body. De un gobierno que se está armando. That will be in power. Que va a estar en poder. At the time of the second coming of Jesus Christ. En el momento de la segunda venida del Señor Jesús. In the lessons on the End Time Plus platform. En las lecciones de esta plataforma de los últimos días. We will prove to you. Le vamos a probar a usted. That the healing of the deadly wound. Que la sanación de esta bestia, de esta herida. Was the tearing down of the Berlin Wall. Que esa fue la caída de la pared de Berlín. Healing the nation of Germany. Sanando la nación de Alemania. The Bible says when the wound was healed. La palabra dice que cuando esa, san, esa herida fue sanada. All the world would wonder after the beast. Que todo la, el mundo se estaba maravillando de la bestia. When the Berlin Wall came down. Cuando la pared de Berlín cayó. 19 days later, 19 días después, Pope John Paul II, Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, Mikhail Gorbachev, and George H. W. Bush, y el Presidente George H. W. came out of their meetings, salieron de sus juntas, proclaiming, proclamando, the new world order. El nuevo orden de gobierno mundial. It was a direct fulfillment. 
It fue, es un cumplimiento directo of a 2000 year old prophecy. De una profecía de 2000 años atrás. What do we know from this? ¿Qué es lo que sabemos acerca de esto? We are living in the end time. Estamos viviendo en los últimos días. Isn't the prophecies of the Bible no son las profecías de la escritura given by God hechas por Dios to help take the blinders off. Quitarnos toda la cegadez que tenemos. I will prove to you in the book Yo le voy a probar en este libro that this world governing body que este gobierno humano is the United Nations today. Es las Naciones Unidas ahora. And we are already y ahora ya estamos in many ways en muchas maneras living under the jurisdiction viviendo bajo la jurisdicción of a world government. De un gobierno humano. That's lessons one and two. Esas lecciones una y dos. If you didn't know anything about the prophecies si usted no tenía conocimiento acerca de las profecías, you would have no understanding of how all this fits together. Usted no va a tener ningún entendimiento de cómo esto se está armando. Revelation chapter 13. La Apocalipsis capítulo 13. Is God exposing. Dios está exponiendo. Satan's efforts. Los esfuerzos de Satanás. To establish his kingdom. Establecer su reino. In the earth. En la tierra. In the end time. En los últimos días. Revelation chapter 13 verses 1 through 8. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 8. Describes the world government. Nos describe el gobierno humano. And its leader, the Antichrist. Y su líder, el anticristo. Revelation 13, 11 through 15. Y Apocalipsis 13, del 11 al 15. Describes the end time world religion. Nos describe la, la religión de los últimos días. And its leader, the false prophet. Y es su líder, el, el profeta falso. Which will be the Pope. Quien va a ser el, po, el Papa. At the time the Antichrist is revealed. Al tiempo que el Anticristo se ha revelado. And then Revelation 13, 16 through 18. Y Apocalipsis del 13, del 16 al, from the 16 to what other? 18. 13, al del 16 al 18. That describes the economic sanctioning system. Nos va a demostrar las, las sanciones del sistema económico. That will be used by the Antichrist. Que va, usado, va a ser usado por el Anticristo. And the false prophet. Y el profeta falso. To force people. Para forzar a la gente. To pledge allegiance to the Antichrist. Para, un, para hacer y rendirnos al Anticristo. Thereby worshiping him. Y para adorarlo a él. In the end time. A los últimos días. This is something you cannot do. Esto es algo que tú no debes de hacer. And I know I'm preaching to the choir here, so. Y yo sé que estoy predicándole al coro en este momento. But this is something you need to be able to explain. Y esto es algo que tú debes de poder explicar. To others. A otros. Because the entire world porque el mundo entero is going to have to navigate this. Va a tener que saber navegar todo esto. And taking the mark of the beast y tomando la marca de la bestia is of eternal consequence. Es una consecuencia eterna. All who take the mark of the beast todos los que toman la marca de la bestia will spend eternity van a pasar la eternidad in the lake of fire. En el lago de fuego. I'm in the I'm into the opposite of that. Yo estoy en lo opuesto de eso. I want to spend eternity with the Lord. Yo quiero pasar la eternidad con el Señor. And I want to take as many people with me as I can. Yo quiero llevar conmigo toda la gente que yo pueda. 
So most people need to understand Así que la de la gente tiene que that they cannot do this. Que no hacer esto. There are tens of thousands of people Hay miles y miles de gentes in Europe en Europa that are already putting chips in their hands. Que ya se están poniendo estos chips en sus manos. And there are huge efforts in the world today. Y hay bastantes esfuerzos en el mundo ahora. By the World Bank. Por el, el Banco Mundial. And the United Nations. Y las Naciones Unidas. To number every person on the planet. De poner un número a toda la gente en el planeta. Consider the central bank digital currencies. Y considere el, 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 el nivel del Banco Mundial. These can be used Estos pueden ser usados to economically sanction individuals. Para um, económicamente sancionar a individuos personalmente. And 90% of the central banks y 90% del, del Banco Central are testing these currencies. Están ellos probando estas monedas. This is a direct fulfillment este es un cumplimiento directo of a 2,000 year old Bible prophecy. De una profecía hace 2,000 años que se está cumpliendo. God did not want his church Dios no quiere que su iglesia functioning in the end time funcione al final de los días without a knowledge sin conocimiento of what Satan is doing in the earth. De lo que Satanás está haciendo en la tierra. God is the light. Dios es la luz. And the church is the light of the world. Y la iglesia es la luz del mundo. And so I'm so thankful Así que estoy tan agradecido to be part of the church of Jesus Christ. De ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amen. Amen. Lesson number three. La lección número tres. Is Islam in Bible prophecy? Es el Islam en la profecía de la escritura. Revelation chapter six, verse one A through eight. Apocalipsis capítulo seis, verso uno al seis. Provides a prophecy. Nos da una profecía. Of the four horsemen. Del cuarto caballo. In Revelation 6, 8. En, revel en capítulo 6 de Apocalipsis. It gives a description. Nos da una descripción. Of the. Acerca de este caballo. Of the fourth horse. De este cuarto caballo. And it is a green horse. Y es un caballo verde. The King James Version of the Bible. La, la, la Biblia de, del Rey King James. Says pale. Nos dice que es un, un caballo claro. But the word, the original Greek word is chloros. Pero la palabra original de griego dice chloros. Which is green. Que quiere decir verde. So the last horse is a green Así horse. Así que el último caballo es un caballo verde. What do the four horses symbolize? ¿Y qué simbolizan estos números de caballos? There was a, if you read Revelation 6, verse 1 through 8. Si usted lee Apocalipsis 6, del 1 al 8. The four horsemen are four colors. Los cuatro caballos son cuatro colores. There's a white horse. Hay un caballo blanco. A red horse. Un caballo rojo. A black horse. Un caballo negro. And a green horse. Y un caballo verde. What do they symbolize? ¿Y qué es lo que simbolizan estos cuatro caballos? The interpretation is given in the book of Zechariah. La interpretación es dada en el libro de Zacarías. Chapter 6. El capítulo 6. Verses 1 through 8. Del uno al, al ocho. Zechariah saw four horsemen pulling chariots. Zacarías vio a cuatro caballos jalando jinetes. The same colors. 
los mismos colores. And he asked the Lord. Y él le preguntó al Señor. What are these horses? ¿Qué significan estos, estos caballos? And the Lord said. Y el Señor le dijo. These are the spirits. Estos son los espíritus. That go from the heaven. Que vienen de los cielos. Into all the earth. A toda la tierra. So the four horsemen. Así que los cuatro jinetes. In Revelation 6. In Apocalypse 6. Are four spirits. Son espíritus. That control the ideologies. Que controlan las ideologías. Of mankind. De los hombres. In the end time. En los últimos días. The white spirit is Catholicism. El, es, el, el caballo blanco es el catolicismo. The red spirit is socialism or communism. El espíritu, el, el color rojo es el socialismo o el comunismo. The black spirit is capitalism. El espíritu negro es el capitalismo. And the green spirit is Islamism. Y el verde es el, isla, el, el Islam. These are, the, these are the four spirits. Estos son los cuatro espíritus. That control the ideologies. Que controlan las ideologías. Of mankind. De los humanos, de los hombres. Right now. Ahora en este momento. John prophesied about them 2,000 years ago. Juan profetizó acerca de esto dos mil años atrás. Zechariah prophesied about them. Zacarías profetizó acerca de ellos. Well over 2,000 years ago. Mucho más atrás de dos mil años atrás. This is an end time Bible prophecy, folks. Esta es una profecía de los últimos tiempos. And it lets us know we are just prior to the second coming of Jesus Christ. Y nos deja saber que estamos junto antes de la venida del Señor Jesús. Now, I have a lot more of this lesson to go through. Y tengo mucho más que hablar acerca de esta lección. But it looks like we'll have to finish next week. Pero parece que tenemos que terminar la siguiente semana. But I want to remind you. Pero le quiero recordar ahora. This end time scenario. Este escenario de los últimos tiempos. Was created by God. Fue creado por Dios. To facilitate. Para que poder facilitarnos. The last great end time revival. El avivamiento más grande de los últimos tiempos. When people see, uh, when people see end time Bible prophecy. Cuando la gente empieza a ver la profecía de los últimos días. Coming to pass. Que están cumpliéndose cada día. People will either turn to the Lord. Va a haber gente que va a venir al Señor. Or they will turn to the Antichrist. O que van a irse al Anticristo. The Bible says everyone. La Biblia dice que cada uno. Whose name is not written in the Lamb's Book of Life. Que no va a estar su nombre escrito en el libro del, del Señor. Will wander after the beast. Van a irse detrás de la bestia. So we have to be radically apostolic. Así que tenemos que estar radicalmente apostólicos. We've got to get out of our comfort zone. Tenemos que salirnos fuera de nuestro comporte. And we've got to win this world for Jesus Christ. Y tenemos que ganar este mundo para Jesucristo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So uh, I'm with Brother Robinette. I'm at almost one o'clock. Um, Así que, hermano Robinet, ya estoy aquí a la una de la tarde. You, I'm, I'm probably going to have to finish this next week because I got the radio here in just a little bit. Tengo que yes, terminar sir. esto la próxima yeah. semana porque voy a empezar el programa de radio. Wow. Praise the Lord, everybody. What an incredible, a Dios. incredible end time lesson we've had today. Y qué lección tan increíble de los últimos tiempos hemos tenido en este momento. And Brother Robin said it so clear. Y el hermano Robbins lo dijo tan claramente. This, this is not about, about simply understanding cool prophecies. No. Esto no se trata solamente acerca de entender las profecías. This is about reaching the entire world. Esto Amen. es para alcanzar a todo el mundo entero. 
This Amen. is about a global harvest of billions of souls. Amen. Esto es para ir a predicar el evangelio para levantar miles y miles de almas en todo el mundo. For us to feel the urgency of taking the whole gospel to the whole world, we've got to understand the hour we are living in. Para Amen. nosotros entender la urgencia en que estamos viviendo en este momento de ir a alcanzar todo el mundo y salvar. If we don't understand the coming of the Lord is fast upon us, we'll drag our feet in the last hour of the church. Y si no entendemos que la venida del Señor ya está pronto, vamos nosotros a ir lentamente nuestros pies. But we are not going to drag our feet. No. Pero no vamos a ir lentos en nuestro caminar ahora. We are not going to miss this end time moment. Amen. No vamos a parar y no se nos va a pasar este tiempo ahora. Why? Because we are not navigating this. God is navigating this. Right. No estamos nosotros navegando esto. El Señor Jesús está haciéndolo. We didn't get lucky to be a part of the last day's church. God no, handpicked us to be a part no. of this last day's church. Come on. No es que nosotros hayamos tenido suerte. No. Dios nos escogió uno a uno en este momento para llevar el evangelio a toda criatura. At creation, God looked down through the ages and said, here's who needs to be present when I'm going to do my greatest work. En la creación, Dios dijo, ¿Quién va a estar presente en los últimos días para llevar el evangelio y predicar a toda criatura? And we are here. Y Amen. estamos aquí ahora. Chosen by God. Escogidos por Dios. Yes. To carry the gospel to the entire world. Para Amen. llevar el evangelio a todo mundo. And we've torn off the blinders. Así que quitamos todas estas cegadas que tenemos. We know these are the last days. Sabemos Amen. que estos son los últimos días. And we're not dragging our feet. Y no estamos jamás llevando nuestros pies. We're going to reach our cities. Y vamos a right. alcanzar nuestras Amen. ciudades. We're going to reach our nations. Y vamos a alcanzar nuestras naciones. We're going to fill stadiums. Y vamos a llenar estadios. Amen. And the testimony of the Lord is going to be great in this hour. Y el testimonio del Señor va a ser grandioso en estos últimos días. And I'm so thankful that we have been chosen to be a part of God's end time scenario. Yes. Y estoy tan agradecido que hemos sido escogidos por Dios para llevar el evangelio en esta hora. Hey, the devil is a chump. Así que sabemos que el diablo es un mentiroso. Man, he doesn't know, he doesn't know nothing from nothing. Y no sabe nada de nada. Yeah. This is God's end time scenario. Right. Este es el escenario right. del Señor Jesús en este momento. The joker, the devil is simply trying to piggyback off of somebody else's stuff. Right. El enemigo solamente está queriendo libertarse en algo grandioso de que le pertenece solo a Dios. But God's going to win and the church is going to have revival. Right. Dios va a ganar, la iglesia va a ganar y vamos a tener avivamiento. Exactly right. And there is going to be a great multitude that no man can number. Come on. Y va a haber una gran multitud que nadie va a poder contar. And so, wow, what a great apostolic mentoring session y today. Gracias. Qué gran mentoría apostólica tuvimos en este día. Again, Brother Robbins, we love you and in time ministries. Love thank you, you thank you, thank you. Yes, yes. Hermano Robbins, le amamos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Don't forget about the great generous discount code that is in the uh, information section of yeah. the live Facebook feed and will be on YouTube in less than an hour. Yes. Y no se le olvide el código en Mentoría Apostólica para tener este descuento de los últimos días más. As well as the Apostolic Mentoring Podcast, the, this discount code will be in the chat. Y también vamos a poner en la podcast este descuento. Don't forget about next Monday, 1 p.m. Eastern Time, we get to have Brother Robbins again. No se le olvide, la siguiente semana vamos a tener el hermano Robbins nuevamente. Yes. And we are just, man, chomping at the bit. Can't yeah. wait to get there. Y love estamos it. tan agradecidos de poder estar aquí otra vez. Thank we you. love you all. Thank you for being Les with us today. Gracias por estar aquí por con cada uno de nosotros. Do que what you always do and take yourselves off mute and, and say goodbye and we'll catch you next Monday.
God bless you. Nos vemos la siguiente semana. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Bless you, everybody. Bless you all. Thank you, Brother Robbins. Good to see you. Love you guys. Bless you. Love you all so much. More than you know. God bless you. God bless you. God bless you. Bless you all. Bless you all. Good to see you all. Hallelujah. Good to see you all. 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 God bless you, precious people. We'll see you next week. Thank you, bro. Thank you so much for listening to the Apostolic Mentoring Podcast with Charles Robinette. We hope that you will tune in next week. Purchase our new book, Radically Apostolic, available on Amazon in English, German, Spanish, French, and Portuguese. See you on the next episode of Apostolic Mentoring.